Hola, soy Ana Victoria. Él es Greg y juntos estamos viajando en bicicleta de Alaska a Argentina. En el episodio anterior podrás ver a lo que nos enfrentamos con el invierno en Canadá y ahora hemos venido a enfrentarnos con el invierno en el Océano Pacífico. Está lloviendo otra vez. So a car just went off the road. 10 seconds slower, I would be dead basically. Bienvenidos a la Península Olímpica en Washington, a uno de los lugares más mágicos que me ha tocado ver en todo este viaje. Donde puedes encontrar desde árboles grandísimos cubiertos de musgo, hasta bosques tupidos y templados, lagos cristalinos y playas. Aunque estaba un poco frío, no se comparaba con el invierno de Canadá. Así que cada vez que alguien ofrece hospedarnos o encontramos a alguien que nos hospede, lo tomamos para descansar y darnos un baño. Y, pues bueno, es una oportunidad para hacer amigos también. What are you gonna watch? Avatar. Mi primera llanta ponchada. Escuchamos que se vendría otra tormenta y era justo para las fechas de Navidad y Año Nuevo. Así que encontramos un lugar para quedarnos unas semanas y cuidar a una gatita hermosa llamada Nonce. Vente pues. Vente. Vente. Después de un buen descanso de dos semanas y un mantenimiento a nuestras bicicletas, decidimos retomar nuestro camino, aunque inmediatamente extrañamos a Nancy. So a car just went off the road and it went off the shoulder between where we were. And if I was 10 seconds slower, I would be dead basically. Victoria was behind me. Muy asustados después de este suceso, entendí y valoré mi vida, la vida de Greg y la vida de las personas que amo. Así que decidimos no volver a viajar por carretera o al menos evitarla lo más que pudiéramos. Pero por más que quisimos evitarla, no pudimos. 
empezaba a llover todo el día, todos los días. Así que no nos quedaba de otra, no más que quedarnos en nuestro carril y esperar a que la gente fuera consciente. Debo admitir que después de ese accidente me quedé muy asustada, pero me recordó a confiar en Dios, en el universo, de que cuando no es tu tiempo, no es tu tiempo. El océano pacífico no dejaba de sorprendernos. A pesar de que estuviera lloviendo 24-7, llegó un momento en el que nos acostumbramos. Ahora ni está lloviendo. ¿Es tu hobby? Los paisajes, el agua fría, sus pinos altos y lo verde de sus alrededores. Aunque todo esto era encantador, al mismo tiempo sentía una urgencia por salir de esta carretera. Esta es una necesidad, en verdad, para una mujer viajando en bici, necesitas mm -hmm. un trapo para limpiarte la pipi. Cuando está lloviendo, sí se siente súper frío, si no traes algo especial. A mí me regalaron estas calcetas de neoprene, traigo los pies súper fríos.
Llegamos a Bandon, Oregon, que es el lugar donde decidiríamos qué hacer para salir de la carretera. Are they, are they turkeys? If you know, let us know in the comments. <risa> el bloguero. We don't know what they are. Esta es una de las maneras en las que genero ingresos mientras viajamos en bicicleta. Vendo mi arte original, así como lo ven, a través de mi página web. O también lo paso a digital y lo vendo como postales a través de Patreon. Si quieres recibir una postal de mi arte al mes de esta aventura, o apoyarnos con lo que tu corazón quiera dar, visita nuestros links en descripción. How many nights have we been here? Three. You have to film yourself when you talk. No, I look too bad. I just woke up. <laughs> <laughs> Three nights here because we are waiting for the snow to melt. For the last few weeks, we've been trying to hatch a plan to get off the highway. We've been planning it out with a snow map to get across Oregon and into Nevada. There's still a lot of snow. After the snow melts, it gets to like peanut butter mud. That's not fun. Subscribe. <laughs> Now, why you don't want to go through the 101? Oh my God. Listen, don't get us wrong. The Pacific Coast Highway is very beautiful, but the reality is you're riding on a busy highway 99% of the time with traffic just buzzing by you. A girl got killed on that road a couple years ago and we almost got killed a couple weeks ago. So we just want to, we're just done with it. We just, we, we want to be back on the quiet little road so we don't have to worry about cars or... How do you feel about it? I don't like it. <laughs>